இந்தியாவிலே சாதியை ஒழித்து கட்டுவதற்கு ஏராளமான போராட்டங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஏராளமான அமைப்புகள் உருவாகி இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு வரலாற்று உண்மையை மறந்துவிட முடியாது எத்தனையோ அமைப்புகள் சாதிக்கு எதிராக போராடினாலும் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடினாலும் அத்தனை எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் தாங்கி இன்றளவும் சாந்தி சாதி சவால் விட்டு நிற்கிறது சவாலா விடுகிறாய் அதை ஒழிப்பதற்கு இதோ நாங்கள் புறப்பட்டு விட்டோம் என்ற வரையிலே உருவாகி இருக்கக்கூடிய புதிய வகையிலான மேடைதான் இந்த டிஎஸ்எம் இது உருவாகி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகி இருக்கலாம் ஆனால் இடதுசாரி இயக்கத்தின் மகத்தான வரலாற்று பாரம்பரியம் இந்த இயக்கத்திற்கு உண்டு இந்தியாவிலே சாதி ஒரு கருத்து களத்திலே உருவானதல்ல மாறாக மக்களுடைய வாழும் களங்களிலே உருவானது அவர்களை ஒடுக்குவதற்காக சுரண்டுவதற்காக ஆதிக்க சக்திகளால் சுரண்டு வர்க்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் சாதி சாதியும் வர்க்கமும் பின்னி பிணைந்திருக்கிறது பாருங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இந்தியாவிலே எத்தனை கோடி பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் எத்தனை கோடி தலித் மக்களை தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் ஆனால் இந்த மக்கள் உழைப்பாளி மக்களாக இருக்கிறார்களே ஒன்றுபட வேண்டாமா இந்திய உழைக்கு வர்க்கத்தின் ஒற்றுமை என்றால் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மேல் ஜாதியில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பாளி மக்கள் எல்லா மக்களும் சேர்ந்த மகத்தான ஒற்றுமை தானே உழைக்கு வர்க்கத்தினுடைய ஒற்றுமைக்கு அஸ்திவாரமாக இருக்க முடியும் ஆனால் அதற்கு தடையாக சாதி அமைப்பு இருக்கிறது சாதிய சக்திகள் இருக்கிறது அதில் மிக கொடூரமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தரித்துகள் இருக்கிறார்கள் எனவே தான் சாதியை ஒழிக்க வேண்டுமா அதற்கான முதல் படி அதற்கான துவக்கம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த பழமைவாதிகளுடைய பாஷையில் சொன்னால் அதுக்கான பிள்ளையார் சொல்லி என்னவென்றால் தலித் மக்களுடைய விடுதலையை முதலிலே கையில் எடுத்து கொண்டு அதற்கான முறையிலே போராட்டங்களை நடத்துவது என்ற முறையிலே தீர்மானித்திருக்கிறோம் அப்படி திரட்டி தலித் மக்களையும் இதர சாதி மக்களையும் இணைத்து ஒன்றுபட்ட முறையிலே உழைப்பாளி மக்களுடைய மகத்தான போராட்டங்களை நடத்துவதுதான் இந்த அமைப்புடைய நோக்கம் ஏற்கனவே தமிழகத்திலே தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி பல போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறது உத்தபுரம் சுவரை உடைத்தது யார் அருந்ததியர் மக்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு மூன்று சதமானம் பெற்றுத் தந்தது யார் தமிழகத்திலே நூற்று கணக்கான ஆலயங்களிலே தலித்துகள் மறுக்கப்பட்ட போது ஆவேசத்தோடு அவர்களை அங்கே அழைத்து சென்று வழிபாட்டு உரிமையை நிலைநாட்டியது யார் தலித் மக்களுடைய நிலத்தை பறித்து அவருடைய வாழ்வு வாழ்வுரிமையை பறித்து ஆதிக்க சக்திகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அவருடைய மேலாதிக்கம் செய்த போது அத்தகைய கொடுமையை பல கிராமங்களிலே முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது யார் அத்தனையும் செய்ததுல மகத்தான வெற்றி பெற்ற இயக்கம்தான் தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி என்பதை இங்கே கம்பீரமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி நடத்திய எந்த போராட்டமும் தோற்றதில்லை தமிழ்நாடு பெரியார் பிறந்த மண் பெரியாரை சொல்லி ஆட்சி நடத்துகிறார்கள் நடத்தினார்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய பல்வேறு கட்சிகள் திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட கதையை தான் நான் சொல்கிறேன் நான் கேட்கிறேன் சாதியின் விளிம்பையாவது நீங்கள் தொட்டீர்களா சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு முடிவு காட்டினீர்களா இன்றைக்கும் கிராமப்புறங்களிலே சாதி ஆணவம் தலைவரை தாடுகிறதே அதற்கு எதிராக தலித் மக்கள் மத்தியிலே எழுச்சி உருவாகி இருக்கிறது அந்த தெருவுக்கு போகாதே போவேன் அந்த குளத்திலே குளிக்காதே குளிப்பே சைக்கிளிலே போவாதே போவேன் செருப்பு போடாதே போடுவேன் இந்த ஆலயத்துக்குள் நுழையாதே நுழைவேன் உன்னுடைய பாட்டனார் இறந்து போனால் இந்த மயானத்திலே புதைக்காதே புதைப்பேன் என்று இன்றைக்கு மகத்தான முறையிலே தலித் மக்கள் மத்தியிலே தங்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கான எழுச்சி உருவாகி இருக்கிறது அந்த எழுச்சியை வரவேற்று அந்த எழுச்சிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய மகத்தான இயக்கமாக தமிழகத்திலே தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அகில இந்திய அளவிலே டிஎஸ்எம்எம் செயல்பட்டு வருகிறது என்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் தலித் மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அவர்களுடைய சொந்த பிரச்சனைகளா தலித் மக்கள் செய்த அவர்கள் என்ன குற்றவாளிகளா இந்த தண்டனை அனுபவிப்பதற்கு வரலாறு ரீதியாக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் கடந்த கால வரலாறு கடந்த கால சமூக ஆதிக்க சக்திகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் தலித்துகள் அல்ல தவறு செய்தவர்கள் உண்மையான உழைப்பாளிகள் 
மாசில்லா உழைப்பாளிகளுடைய கணிசமான பகுதியினர்தான் தலித்துகள் என்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு தலித்துகள் இத்தகைய சாதிய வன்கொடுமைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் என்றால் அதை முடிவு கட்டுவதற்கான போராட்டம் அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கான சூழல் அது அவர்களுடைய பொறுப்பல்ல மாறாக தலித் மக்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்காக எல்லா சாதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய உழைப்பாளி மக்களை கம்பீரமாக அணிந்திருக்கக்கூடிய இயக்கம் தான் செங்கொடி இயக்கம் என்பதை இங்கே கம்பீரமாக சொல்லுகிறேன் உத்தபுரத்தை யாருக்கு தெரியாது உத்தபுரத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய சாதி சுவர் அதற்கு தீண்டாமை சுவர் என்று பெயரிட்டிருக்கிறோம் சுவருக்கு அந்த பக்கம் ஆதிக்க சாதியை சார்ந்தவர்கள் அவர்களும் கூட உழைப்பாளிகள் தான் பாவோம் ஆனால் ஆதிக்க சக்திகள் சாதி வெறியர்கள் ஒரு சுவரை எழுப்பி அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பொது சாலையிலே மேல்ஜாதிக்காரர்கள் நடக்கக்கூடிய சாலையிலே நடக்கக்கூடாது என்று தடை விதித்தார்கள் செய்தி கேட்டவுடன் ஓடோடி சென்றது தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி தளத்திலே அதற்கான முறையிலே போராட்டத்தை திட்டமிட்டது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பேரையூரிலே அந்த சுவரை உடை என்பதற்கான போராட்டம் நடந்த போது நான் பெருமையாக கம்பீரமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இரண்டாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் என்றால் அதில் ஆயிரம் பேர் தலித்துகள் இன்னும் ஆயிரம் பேர் என்றால் யார் என்றால் செங்கோடு இயக்கத்தை சார்ந்த இந்த மதுரை மண்ணுக்கு சொந்தமான மரபர் சமூக மக்கள் உள்பட பல்லாயிரம் அந்த நூல் பலநூற்று கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இதுதான் டிஎஸ்எம்எம் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணுடைய வித்தியாசமான பாத்திரம் அவன் தலைவிதியை அவன் அனுபவிக்கிறது இல்லை எவனோ எழுதிய தலைவிதியை அவனவன் அவன் அழிக்க முடியாது எல்லா ஜனநாயக சக்திகளும் ஒன்று திரண்டு அதற்கு எதிரான முறையிலே போராட வேண்டும் என்ற முறையிலே அத்தகைய போராட்டத்தை நடத்திய இயக்கம் தான் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி டிஎஸ்எம்எம் அருந்ததியர் உள்ஒதுக்கீடு இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பாருங்கள் பெரியோர்களே நண்பர்களே இன்றைக்கு யாருடைய ஆட்சி இந்தியாவிலே நடக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி மோடியினுடைய ஆட்சி மோடி தினசரி ஒரு முழக்கம் நவீன இந்தியாங்கிறாரு புது இந்தியாங்கிறாரு எத்தனையோ முழக்கங்கள் ஆனால் ஆனால் இந்தியாவிலே சாதி அமைப்பு இருக்கிறது அவருக்கு தெரியாதா தலித் மக்கள் படக்கூடிய வேதனைகள் அவருக்கு தெரியாதா ஒரு வார்த்தை ஒரே வார்த்தை தீண்டாமைக்கு எதிராக அவர் முழங்கியது உண்டா சாதி ஒழிய வேண்டும் அவர் சொன்னது உண்டா சொல்ல மாட்டாரு ஏனென்றால் பிஜேபியினுடைய அடித்தளமே இந்துத்துவா தான் இந்துத்துவாவினுடைய அடித்தளமே வர்ணாசிரமம் தான் சாதிய கட்டமைப்பு தான் எனவே அந்த சாதிய கட்டமைப்பு அதற்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த இந்துத்துவாதிகள் இன்றைக்கு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தலித்துகள் மீது வன்முறைகள் அதிகம் இஸ்லாமிய மக்கள் மீது வன்முறைகள் அதிகம் என்ன தைரியம் பாருங்கள் அனுமதிக்கலாமா இல்லை நம்ம வீட்டு சமை சமையல் குழுமக்குள்ள நுழையிறாங்க நம்ம வீட்டு ச சமையல் அறையில் என்ன சமைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறது பாஜக அரசு மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாதான் மாடுகளை விற்பனை செய்யக்கூடாதான் சொல்லுவது யார் மோடி ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த மாட்டு இறைச்சியை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ததில் முதல் நாளாக இருக்கிறது யாருன்னா அந்த பாஜக சேர்ந்தவன் தான் வெக்கம் கட்டவங்க நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்ல விரும்புகிறோம் எங்கள் வீட்டு சமையல் அறையில் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு டெல்லி செங்கோட்டையிலே அதிகார பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களே இவ்வளவு அட்டூழியம் செய்த உங்களை செங்கோட்டையிலிருந்து அதிகாரத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு இந்திய மக்கள் உறுதி பூண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தலித்துகள் இஸ்லாமிய மக்கள் கிறிஸ்தவ மக்கள் இன்றைக்கு சமூக ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெண்கள் உள்பட அனைத்து பிரிவினரும் அணிதிரண்டு நிற்பார்கள் என்று நான் உறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் தப்ப முடியாது ஆனால் பாருங்க சாகசம் என்றாங்க அந்த சாகசத்தில் சில பேர் மாற்றுறாங்க வடக்கே பார்த்தா பாஸ்வானு தலித் தலைவர்னு சொல்கிறாரு மோடியோடு சேர்ந்துட்டார் அத்தாரே தலித் லீடர்னு சொல்கிறாரு மோடியோடு சேர்ந்துட்டார் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அவரும் இப்போ பாஜகவோடு கைகோத்திருக்காரு நியாயமாக என்று நான் கேட்கிறேன் இந்த தென் தமிழகத்தில் மிக கணிசமான முறையிலே தேவேந்திர உள்ள சமூகத்தை சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மல்ல பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்கிறார்கள் உழைப்பாளிகள் உன்னதமான உழைப்பாளிகள் விவசாய கூலி உழைப்பாளிகளாக லட்சோப லட்சக்கணக்கிலே இருக்கிறார்கள் யாரும் மறுக்க முடியாது மிகப்பெரிய அளவுக்கு அவர்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் யாருக்கும் அடங்க மாட்டோம் என்று பல போராட்டங்களை நடத்தியவர்கள் இந்த மண்ணிலே தென் மாவட்டங்களிலே 
சாதி ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக களமிறங்கி போராடிய அத்தகைய மக்கள் தான் தேவேந்திர குல மக்கள் ஆனாலும் கூட அவர்கள் மீது வன்புடைமை நடந்தது உண்டா இல்லையா கொடியங்குளத்திலே காவல்துறையினுடைய காட்டு முராளித்தனத்துக்கு பலியானது யார் தேசிய காபுரத்திலே தாழ்த்தப்பட்ட அந்த தேவேந்திர குல மக்களை தாக்கியது யார் மம்சாபுரத்திலே அத்தகைய சம்பவம் நடந்ததா இல்லையா ஏன் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை சார்ந்த சுந்தரலிங்கம் பெயரிலே போக்குவரத்து கழகம் அமைக்கப்பட்ட போது அதில் ஏறக்கூடாது என்று மக்களை பேசி அதற்கு தண்டனை கொடுத்தவர்கள் உண்டா இல்லையா இத்தகைய வன்கொடுமைகளை சந்தித்து வருபவர்கள் தான் தேவேந்திர குல மக்கள் நான் கேட்கிறேன் நம்மை பாதுகாப்பதற்கு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வேண்டாமா இத்தகைய குற்றங்களை செய்யக்கூடிய தாக்குதல் எடுக்கக்கூடியவர்கள் சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டு கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டாமா வேண்டாம்னு சொல்றாரு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி இன்றைக்கு இந்த சமூகத்தை சார்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக காவல்துறை ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளாக தாசில்தார்களாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு பல்வேறு பொறுப்புகள் இருக்காங்க ஏராளமான அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் உட்பட உண்டு எப்படி கிடைத்தது எஸ்சி இடஒதுக்கீடு அல்லவா அந்த இடஒதுக்கீடு வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் நான் நியாயமான கேட்கிறேன் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வோம் கிருஷ்ணசாமி அவர்களே நீங்கள் போராடி கிடைத்ததல்ல இந்த உரிமை தேவேந்திர வேளாளர் மக்கள் உள்பட கூடான கோடி தலித் மக்கள் போராடி பெற்ற உரிமை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் அதை பறிப்பதற்கு அனுமதிக்க முடியாது போராடி பெற்ற உரிமை இடஒதுக்கீடு அதை பறிப்பதற்கு அனுமதிக்க முடியாது ஒன்னு மட்டும் உறுதியா சொல்ல விரும்புகிறேன் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்கள் வேண்டுமானால் இந்த உரிமைகளை விட்டுக் கொடுத்து பாஜகவோடு கை சேர்ந்து சில பதவிகளை பெறுவதற்கு முயற்சிக்கலாம் ஆனால் தமிழகத்திலே இந்தியாவிலே குறிப்பாக தமிழகத்திலே தென் மாவட்டங்களிலே தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி என்ற ஒரு அமைப்பு இங்கே இருக்கிறது தேவேந்திர மக்களை மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடக்கூடிய தலித் அமைப்புகள் ஜனநாயக அமைப்புகள் இருக்கின்றன மாபெரும் சக்தியாக அணி திரள்வோம் இந்த பாஜக கிருஷ்ணசாமி அத்தகைய சக்திகளுடைய அந்த சதி வலையை நாங்கள் கட்டாயமாக உடைத்தறிவோம் கட்டாயமாக எங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுவோம் என்று நிச்சயமாக இந்த கூட்டத்தில் நான் உறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் எனவே அத்தகைய சாகசங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக பாஜக இருக்கிறது நான் தமிழ்நாட்டை சொல்லும் போது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே அதிமுக அதிமுக என்ற ஒரு கட்சி இருக்கிறது ஆட்சி நடத்தி ரெண்டா உடஞ்சு போச்சு ரெண்டாச்சு ரெண்டா மூணா என்று ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இருக்கட்டும் அவர்கள் உடைந்ததும் பிறகு உடைஞ்சவங்க இணைஞ்சதும் மக்களுக்காக அல்ல அவங்க பதவியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் எப்படியும் போங்க ஆனா சாதி பிரச்சனையில நீங்க எடுத்த நிலைப்பாடை பரிசீலித்தது உண்டா எவ்வளவு கேவலமான நிலைமை கிராமங்கள்ல தமிழ்நாடு தீண்டாம ஒழிப்பு முன்னணி தமிழகத்தில் நடத்திய கல ஆய்விலே எழுபத்தி எட்டு வகையான தீண்டாம உடம்பங்களையும் இருபத்தி எட்டு வகையான வன்கொடுமைகளையும் கண்டறிந்து அம்பலப்படுத்தி இருக்கின்றோம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடுமைகள் தானே பெரியார் பாதையிலே செல்கிறோம் பெரியாருடைய வாரசுகள் நாங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் கிராமப்புறங்களிலே தலித் மக்களுடைய மீதான இந்த வன்கொடுமைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு சுண்டு உரலை அசைத்தது உண்டா என்று நான் கேட்கிறேன் நிச்சயமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் திமுக ஆகட்டும் அதிமுக ஆகட்டும் அல்லது காங்கிரஸ் ஆகட்டும் பாஜக ஆகட்டும் இத்தகைய முதலாளித்துவ கட்சிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் சாதி அமைப்பு நீடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் சாதி அமைப்பை பாதிக்க பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள் சாத்தியமானால் சாதிய சங்கங்களோட சேர்றதுக்கும் அவங்க தயங்கலை தேர்தல் காலத்தில் எல்லாரையும் ஓட்டு ஓட்டாக பார்க்குறாங்க ஓட்டு ஓட்டாக தெரியுது அதுக்காக சாதி சாதியா பாக்குறாங்க நான் கேட்கிற இந்தியாவில் இதுதான் உங்கள் பாதை என்றால் உங்களால் ஒருபோதும் சாதியை ஒழிக்க முடியாது ஒருபோதும் பெரியாருடைய கனவை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியாது பெரியாருடைய கனவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அதே போல இந்தியாவிலே தமிழகத்திலே ஒரு சாதியற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான பாதை இடதுசாரி இயக்கத்திடம் மட்டுமே இருக்கிறது என்று நான் கம்பீரமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் பெருமை மிக்க வரலாறு அல்லவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் இந்தியாவிலே உருவாயிற்று பிறக்கும் போதே பிறக்கும் போதே இந்தியாவுக்கு விடுதலை என்றால் 
அது தலித்துகளுக்கும் விடுதலையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன முதல் இயக்கம் இந்தியாவிலே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் இடதுசாரி இயக்கம் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரிட்டிஷ்காரனே நீ மட்டும் வெளியேறினா போகாது சாதி ஒடுக்கும் வரை வெளியேற வேண்டும் என்ற முறையிலே குரல் கொடுத்தது காங்கிரசுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை தலைமை பொறுப்பில் இருந்தாலும் கூட அத்தகைய போராட்டத்தை நடத்த மறுத்தார்கள் ஆனால் இடதுசாரிகள் அத்தகைய முறையிலே கம்பீரமாக நடத்தினார்களே தமிழகத்திலும் அந்த போராட்டம் நடந்ததுண்டு அதுதானே கீழத்தஞ்சை சொல்லக்கூடிய உரிமை தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களாக சாதி ஆதிக்க சக்திகளால் நிலப்பிரபுத்துவ சக்திகளால் சாணிப்பால் சவுக்கடிக்கு ஆட்படுத்தப்பட்ட போது அங்கே ஒரு சலித் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு குரல் அவர்களை வெளிப்படைய செய்தது அவர்களை தட்டி எழுப்பியது உழைப்பாளி மகனே தலித் சமூகத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அருமை உழைப்பாளி மக்களே நீங்கள் எல்லோரையும் போல மனிதர்கள் தான் யாரையும் கண்டு அஞ்சாதீர்கள் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல அவர்களை எப்படி தைரியப்படுத்தியது அடித்தால் திருப்பி அடி உதைத்தால் திருப்பி உதை திட்டினால் திருப்பி திட்டு என்று அடித்தட்டு உழைப்பாளி மக்களுக்கு தலித் மக்களுக்கு தைரியம் கொடுத்த ஒரு இயக்கம் தமிழகத்திலே செங்கொடி இயக்கம் இடதுசாரி இயக்கம் என்பதை மறந்து விட முடியாது அதனுடைய பாரம்பரியம் தான் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அதனுடைய பாரம்பரியம் தான் டிஎஸ்எம்எம் எனவே இத்தகைய அமைப்புகள் கட்டாயமாக ஒன்றிணைந்து கட்டாயமான முறையிலே இன்றைக்கு உறுதியான முறையிலே முயற்சிகள் மேற்கொண்டு முயற்சிகள் மேற்கொண்டு இந்த சாதிய ஒடுக்கு முறைகளை மட்டுமல்ல சாதியையும் கட்டாயமாக சொல்லக்கூடிய அனுப்புவோம் சாதி ஒழிப்பு நமது இலக்கு சாதி ஒடுக்குமுறை ஒழிப்பு உடனடி பணி தீண்டாமை ஒழிப்பு உடனடி பணி என்ற முறையிலே களத்தில் இறங்கியிருக்கின்றோம் இந்த களத்தில் நாங்கள் மட்டும் தனியாக இருக்க விரும்பவில்லை எல்லா ஜனநாயக சக்திகளும் மனித நேயத்தில் அக்கறை இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள அனைவரும் முற்போக்கு பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரும் எல்லா தரப்பினரும் ஒன்றுபட வேண்டும் அத்தகைய ஒற்றுமையை உருவாக்குவதிலும் இந்த சாதி ஒழிப்பு ஒழிப்புக்கான ஒடுக்குமுறை ஒழிப்புக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதிலும் டிஎஸ்எம்எம் தலித் ஒடுக்குமுறை விடுதலை முன்னணி தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி உறுதிபட செய் செயல்படும் கடந்த காலங்களை விடவும் வீரியமான போராட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வோம் சாதி ஒடுக்குமுறையை சாதி அமைப்பை வேரோடும் வேரடி வண்ணோடும் வீழ்த்தி காட்டுவோம் என்ற உறுதிமொழி மாநாடு முடிந்திருக்கிறது அந்த பாதையிலே நடைபெறுவோம் என்ற முறையிலே சொல்லி என்னுடைய தலைமை உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன்